Волинська трагедія, або як її називають поляки – різня, нині є основним каменем спотикання в українсько-польських стосунках. У Польщі навколо цього питання багато років нагнітаються емоції. На адресу українців летять звинувачення. Не завжди правдиві, але завжди дошкульні. Знімаються документальні та художні кінофільми, в яких українців виставляють горлорізами, а поляків – невинними жертвами. Наші історики намагаються відбиватися за допомогою документів. Ніхто не поступає. Ситуація зайшла у глухий кут, і теперішня суперечка між Польщею та Україною фактично продовжує Волинську трагедію, тільки вже в інформаційному просторі. От і зараз під цим відео обов'язково з'являться агресивні польські коментатори, які нас навіть не дивляться, а просто реагують на слово «Волинь». Та й російські посіпаки не забувають підливати олію у вогонь. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що все це не на користь Україні та й самій Польщі, де наші співвітчизники обіймають досить велику частину ринку праці. Адже не можна жити в одній країні з ворогами, це вибухо небезпечно. А значить, нам із вами треба терміново розібратися у волинських подіях, спокійно, без емоцій та звинувачень, спробувати знайти вихід з цього глухого кута. І ключем для сьогоднішніх пошуків стане назва Гімлерштадт. Чули про такі? Гімлерштадт. Отож, на нас чекає цікава історична подорож. Вітаємо на каналі імені Теге Шевченка. Я брат Капранов. І ми разом із вами вже досягли великих успіхів у створенні українського ютубу та протидії ворожій пропаганді. Не зупиняємося. Для охочих підтримати наш канал матеріально існує Patreon. Його адреса у описі відео. Але незалежно від матеріальної підтримки, підписка, вподобайка і комент залишаються основною зброєю інформаційної боротьби. Ну і не забувайте знайомити з нашими роликами своїх друзів у соцмережах. Отже, у ніч з 27 на 28 листопада 1942 року у двері польських осель побіля Замостя поступили. Але це були не українські бандити, не бандеровці, не різуни, а частини СС разом з поліційними відділками. «Збирайтеся», – сказали вони господарям. «Година на все. Брати тільки особисті речі. Худобу, продовольство, господарство – все залишити». А менш ніж за два місяці так само прийшли до осель біля Грубешова, що нині на самому кордоні України та Польщі. Так почалося створення Гімлерштадту – нової батьківщини для представників вищої раси, а якщо точніше – фольксдойче з Румунії, Бесарабії, Боснії, Словенії, Голландії та інших земель. Ми наштовхнулися на цю історію під час роботи над романом «Забудь річка», коли вивчали мемуари бійців УПА. Погодьтеся, що слово «Гімлерштадт», тобто «земля Гімлера», провокує, ба навіть просто волає про розслідування. Що таке Гімлерштадт? Це маленька частина великого генерального плану ОСТ який, крім іншого, передбачав виселення та знищення населення Польщі та заміни його на німців. За назвою ви вже здогадалися, що ідейним натхненником плану був рейхсфюрер СС Генріх Гімлер, головний втілювач теорії про расову зверхність арійців. План Ост, або по-нашому Схід, було розроблено у 1941-1942 роках, і вже восени 1942-го почалася його реалізація. Ну, а щоб нові німці знали, кому дякувати за щасливе життя, їхню землю обітовану назвали на честь рейхсфюрера – земля Гімлера – Гімлерштадт. З текстом плану Ост можна вільно познайомитися в інтернеті і порадіти, що він не був втілений у життя повною мірою. Операцію у Замості та Грубешеві опікувався особисто групенфюре СС «Глобочник». Завідувач усіх концтаборів та головний есесівець окупованої Польщі, або по-німецькому генерал губернаторства. Судячи з усього, СС добре підготували операцію, зокрема, вивчило історію регіону, в якому збиралося діяти. А це стик між Волинню та Холмщиною. Земля Руського королівства, за спадщину якого поляки змагалися багато століть. Історію цих змагань ми розповідали у відео про корону Данила. 
Німці, на відміну від вас, цього відео не бачили. Але розуміло головне – район конфліктний, населений українцями та поляками в різних пропорціях, а значить… Значить, треба дотримуватися принципу «поділяй і володарюй». Буквально з перших днів окупації вони ставили українських старостів у польських селах і навпаки польських в українських. І в поліцію набирали людей, щоб роз'ятрити конфлікт українців у польських регіонах та поляків в українських. Це підігрівало температуру протистояння. Але головний диявольський трюк був закладений у саму операцію висвоєння. Бо тієї зими постукали не лише у польській оселі, постукали й в українські. Адже частину звільнених поляками хат віддали не фольксдойчам, а українцям, яких для цього виселили з рідних осель. Оцініть всю підступність цього маневру. Німці знали, що виселення не пройде гладко, що на території Польщі діє партизанська армія Крайова, а тому використали українців як підставку. Мовляв, от вони винуватці. Коли ще приїдуть ті румунські фольксдочі, а українці от вони, справжнісінькі загарбники. Цю схему не так давно викрив польський історик Джегож Мотика. Німецькою вона називалась «Україне Актіон» і була втілена з арійською ретельністю. Куди ж ви селяли поляків, запитаєте ви? У концтабори або на роботи до Німеччини. Але не всіх. Потенційно небезпечних осіб нищили просто на місці. Для дітей була передбачена окрема програма понімеччення. Жертвами цих репресій стали близько 120 тисяч поляків з 300 населених пунктів. Жахлива трагедія. А натомість 23 тисячі українців були виселені з власних осель і заселені до польських. Неважко уявити, що було далі. Першої ж ночі в нові українські села – Прийшли польські партизани. Багатьох із наших убили, інших вигнали на вулицю. Про це, зрозуміло, довідалися українські партизани з УПА. І? Ну поставте себе на їхнє місце. Вони ж не знали задуму глобочника. І поляки не знали. Для неї був чіткий сигнал. Українці захоплюють польські села. Поляки вбивають українців. Тиск у котлі, який до того так байливо підвищила німецька влада, зірвав усі манометри і розгорілася справжня війна між українською повстанською армією з одного боку та армією Крайової батальйон Вихлопськими з іншого. Плюс місцева самооборона усіх, хто міг тримати зброю в руках. Рахунок пішов на десятки спалених сел та тисяч загиблих. Вогонь розповсюдився на всю Волинь та Холмщину. Але це не кінець історії. Бо до роз'ятрення українсько-польського конфлікту одразу ж долучилися совіти. Дарма, що фронту 43-му був аж за Дніпром. У німецькому тилу діяли диверсійні групи, шпигуни та партизани. Керував якими знаменитий Павел Судоплатов, керівник управління НКВД зі спеціальних завдань та партизанської війни. Терорист і убивця. Саме той, що особисто вбив Євгена Коновальця та організував успішний замах на Троцького. Він чудово орієнтувався в українському питанні. І спочатку організував перемовини своїх представників з керівництвом ОУН. Зрозумівши, що націоналісти всерйоз борються за незалежну Україну і не погоджуються на компроміси, він відмовився від ідеї про можливу співпрацю. З цього часу московські агенти та партизани стали третьою, а насправді четвертою силою у конфлікті. Поляки нацьковували червоних партизанів на УПА, диверсанти НКВД нацьковували на УПА німців, німці нацьковували УПА на поляків і так далі. Мало того, відомство Судоплатова дало наказ набирати до радянських партизанських загонів поляків із сільської самооборони. А потім навіть створила спеціальний польський загін імені Тадеуша Костюшка на чолі з Робертом Сатановським. Загалом разом із радянськими партизанами воювали від 5 до 7 тисяч поляків. Навіщо це було Москві? А все дуже просто. Вона хотіла у випадку перемоги над Гітлером залишити собі території, які отримала у 1939-му за результатами так званого пакту Молотова-Риббентропа. А тому плекала українсько-польський конфлікт, щоб сторони виснажили одна одну і не чинили спротиву. 
Охочим рекомендуємо чудову статтю польського історика Мирослава Чеха «Як Москва відкрила браму до пекла на Волині». Коли читаєш історичні дослідження Волинської трагедії, весь час наражаєшся на взаємні рахунки. Поляки вбили стільки-то українців. Українці вбили стільки-то поляків. Поляки спалили стільки-то сіл. Українці натомість стільки Таке враження, що спостерігаєш за якимось макабричним футбольним матчем, де головне – забити більше, ніж забили тобі. Але насправді йдеться про те, хто спричинив конфлікт. Адже раніше, попри напружені стосунки, українські родини на Волині жили поруч з польськими і ніхто нікого не різав. Сварилися, мирилися, одружувалися, кумилися, билися з п'яних очей. Так, була пацифікація, але не палили села і не вирізали цілі сім'ї. Аж поки Гімлер не запустив механізм взаємознищення. І справді, навіщо витрачати ресурс, щоб звільнити Холмщину для німців, якщо можна просто примусити українців та поляків вбивати одне одного? Отут обов'язково знайдеться якийсь розумник, який зауважить, а що вони не бачили? А що вони не розуміли? Піддалися на провокацію, значить, самі винні. І тут можна заперечити лише одне. Спробуйте стати на їхнє місце. Без інтернету, без телефонів, без експертів у Фейсбуці. У боях проти трьох ворогів одночасно. Воно ми з вами розумні. І інформацію маємо, і військо маємо, і стада політологів у телевізорах пасуться. А все одно піддаємося на московські провокації. Так що не шукайте соломинки в очах наших героїв, якщо у своєму не бачите колоди. У мене іноді складається враження, що ми досі виконуємо диявольський план Гімлера. Продовжуємо воювати. Поки що в інтернеті. Поки що. На втіху Москві, яка перехопила у Німеччині диригентську паличку і вміло диригує нами. І метою її вже не Гімлерштадт, а Путінштадт, який зараз намагається захопити Волинь, а потім знову, як велили попередники, захоче розділу Польщі. Але в нас залишається особлива зброя – правда, яка має перемогти брехню просто через те, що вона правда. Тому давайте скажемо правду. Волинську трагедію розпалили нацисти. А олії підлили комуністи. Вшануємо загиблих та припинимо безглузду війну між собою. А головне – розповсюдимо цю правду серед українців та поляків. І для цього кожен з вас має зброю, яку не мали партизани. Це перепост, вподобайка і комент. Бо кожному воздасться по лайках його.